，明月断桥上，后面几波澜，后弦感，几心酸，乱心烦。阴云绕青山，人间遇劫难，独纵身下看一旦。深情的脸，看烟火成风月而来，用千年兄共枕。夕阳，这里就是我们平时生活的起居之处。平日里，夫君就是在这里研制草药。哦，那边全都是我的古籍。夕阳，那边。待以后孩子长大些，我们打算把那里改成孩子们的起居室。啊，你你看我，光顾着说自己的事情了。夕阳，这些时日过得还好吗？我很好，婉儿。你知不知道，当初我以为你走了，我有多难过？嗯，我我能想象到。对不起，让你们伤心了。但当时那场假死的金蝉脱脚，实属无奈。我明白。幸好我从尸体上发现了一些端倪。知道你还活着，也是欣慰。夕阳，能和你们重聚，真是太好了。你能和宫野七修成正果，实属不易。宫野七能和你成亲，说明他对过去的事情已经放下了。过去。什么意思？我和宫野崎的过去有什么关系？没，没有关系。夕阳，此时在我心中却是个结。当初，夫君为什么会毫无缘由的推开我？你能不能告诉我，夕阳，这其中到底有什么隐情？你不是喜欢兔子吗？你看，我给你带什么来了
और और怎么了？我要离开这儿。离开这儿？你要去哪儿？我都知道了。我的母后是杀了你全族的仇人。所以你当初才要离开我。可是既然如此，你后来又为何与我成亲？婉儿，婉儿，他过去了。过去。夫君，你真的能放下过去吗？我能。你母后被幽禁，这对他来说，或许是最好的惩罚。婉儿，我们好不容易才走到了今天，可以平静的生活在一起。这是我之前想都不敢想的日子，所以我会好好珍惜的，夫君，夫君。夕瑶，你为何最近总是心神不宁？是发生了何事吗？殿下，我做错了一件事。何事？那日，我私下去找过婉儿。婉儿可好？婉儿和公冶齐在一起，很是幸福。但我一时失言。让婉儿得知了宫野奇与母后之间的旧事。这件事是他们二人早晚需要去面对的问题。倘若有一个人放不下，来日便不得安稳。让婉儿提前知道，也是件好事。那也总该找个合适的时机。是我多嘴了。你不必自责。我看到宫野崎对婉儿倒是一片真心，想必他会好好照顾婉儿的。嗯。如今阿楚和宫野崎放下仇恨，幕后被幽禁在宫内，为他曾经做的错事赎罪，这也是最好的结局了。之前答应过云儿，去看望皇后，一直忙于公务，未能兑现。陛下费尽心力，为太子殿下和律王殿下两位殿下善后，真是用心良苦啊！只是没有想到楚儿会主动请缨，说是要去边疆戍守。希望朕退位之后，云儿和楚儿之间。能够相安无事，二位殿下一定会理解陛下的苦心。参见陛下。开门。是是
下，陛下。你在誊抄什么？回禀陛下，罪父在誊抄《心经》，已赎多年的罪恶。殿内为何如此昏暗？回禀陛下，殿内剩下的烛火已经不多了，得省着点用。命人，再送些烛火过来。是。还有，备些酒菜。是。我以为，陛下。不会再来见臣妾。朕答应过云儿，再见你一面，君无戏言。是臣妾连累了云儿。朕此次前来，还是念着和你多年的夫妻情分，再见你最后一面，以后。你在此，朕保你衣食无忧。但夫妻的缘分，便到此为止。嗯、都是臣妾，一时鬼迷心窍，咎由自取。现在想来，当年你早就布好了这一切。明日便是贤妃为朕寿辰献礼的日子了，朕可答应贤妃，今晚早点过去的。贤妃娘娘最是温柔贤惠，自然能体谅陛下的忧国忧民之心。这倒是，这妃嫔里面，贤妃最懂朕。你是何人？宫里为何会出现如此妖物？陛下，你那晚制造的妖狐的假象，让朕提前相信了妖狐的存在。次日，贤妃忽然妖化，朕便不假思索的误认为贤妃是妖。云霓，你不仅让朕害贤妃枉死，还害了楚儿那么多年。过去的事，既然已经发生，臣妾也不能改变。今夜是臣妾陪陛下最后一次用膳，以往的爱恨情仇都在这酒中。以后臣妾定会日日为贤妃诵经。为律王祈福。朕今晚无意饮酒。也罢，那就让臣妾独饮。二十余年，臣妾对陛下一片真情。
此情天地可见。即便臣妾做了许多错事，也是为了能获得陛下对臣妾的青睐。这第三杯酒，希望陛下给臣妾一个答案。这么多年，在陛下心里，可否有臣妾，哪怕一刻？这最后一杯酒，朕陪你喝。谢陛下。近的这些时日，臣妾时常回想起刚入宫的情景。臣妾喜欢踢毽子，陛下就为臣妾建了一个专供臣妾踢毽子的小院儿陛下或许不知，当年本应是扶余的长公主，也就是臣妾的长姐，与大梁联姻。可是后来，为何是臣妾嫁给了陛下？呢？是因为当年陛下来扶余提亲。臣妾刚好在洞庭小院踢毽子，陛下站在臣妾身边，夸奖臣妾，说臣妾顾盼盈盈，步步莲花。正是那一面，陛下在臣妾的心里就扎下了根。你可真下毒！陛下也许不信，臣妾这么多年所做的这一切，都是为了让陛下能够喜欢臣妾，哪怕多那么一点点。花事，陛下放心，此毒不会危害陛下性命。只会让陛下久卧床榻，余生再无清醒之时。陛下放心，臣妾会永远陪着陛下一辈。
别急，你很快就可以去陪陛下了。你这个毒妇，你不得好死，你不得好死。陛下明明已经离职，要传位于太子殿下，你怎么可以？哦，这正好可以省去本宫一些力气。把这里清理干净。娘娘，圣旨找到了。殿下，殿下，出大事了！什么事？进来说。殿下，皇后娘娘，皇后娘娘她，母后怎么了？皇后娘娘她，她谋害了陛下。什么？母后还是不肯罢手。不仅如此，皇后娘娘和定国公连夜血洗了皇宫，现在皇宫内外全部都换成了定国公的人马。殿下，皇后娘娘还宣布了您后日登基的消息。青儿，用不了几日，行李便能收拾妥当，我们就能去山川秀丽的边疆生活了。你说什么就是什么，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁给灰太狼呢，就当好我的红太狼。哼，你又胡言乱语。那你嫁给我，算是什么？算是我花青哥积了好多好多的好运气，才遇到了你。小青，你说，等故事结束，你就会离开。那如果我们的故事永远不结束，你是不是就可以永远陪着我？嗯。嗯，你看，你看，这就是一千瓦的大灯泡。殿下，嗯，昨晚话语你，莫非真正的大结局要来了？您操劳了这么多年，也累了。从今天起，您就躺在床上好好休息。来，臣妾为您喝药。他已经醒不过来了。明日便是云儿的登基大典，定国君也在本宫的手里。就算你动用渔夫，南境的兵马到大梁，也是木已成舟。你不该对父皇下手。该与不该，都已如此，你也无法改变。那你现在想如何？杀了我
的确要杀了你，但不是今日。云儿，母后所做的这一切……母后安心，事已至此，儿臣已无退路。你能明白，母后便安心了。三弟，今日是我们最后一次以兄弟相称。从明日起，本王是君，你是臣。我虽看不惯以前你那副伪善的样子，但现在，你为了袒护这个作恶多端的女人，而不顾一切的样子，更加令人失望。哼，失望？那又怎样？过去本王处处对你忍让，一心希望我们兄弟能够和睦相处，而你却处处紧逼，将本王的善意见于足下。如今，本王不愿再忍让，保护自己的母亲，有何过错？那父皇呢？他可是天下的君王。原本他已准备退位，将王位传给你。你为何连这短短的几日都等不了？父皇既然已经决定退位，那早了几日，又有何妨？纪远，希望你不要后悔今日的所作之事。退下吧。明日就是儿臣的登基大典，若是让人知道，魏王今日死在宫内，恐怕会有人非议儿臣。可是律王心机深沉，母后好不容易利用你父皇病重一事骗他入宫。此刻放他回去，怕是会放虎归山。如今大梁的定国军，都已掌握在母后的手中。南靖国的军队又鞭长莫及，季楚即便是有什么手段，也是螳臂当车，不足为惧
娘娘有令，送绿王殿下出宫。云儿，母后本来担心你会生我的气，现在看来你如此清醒，母后便放心了。儿臣已经失去的太多了，如今就只剩母后一人。保护好母后，是儿臣最后的心愿。什么最后的心愿？你还有大梁江山。明日起。你就会成为一代明君，一切都会好起来的。儿臣明白。母后，儿臣还要去准备一下明日登基仪式。父皇，就劳烦母后照顾了。嗯，你去忙吧，母后自然会照顾好你父皇。儿臣，告退。品燕，娘娘有何吩咐？传话给定国公，太子心慈手软，在一切尘埃落定之前，兵符不可交到他手里。是，奴婢明白。天荒。